Hello, hello. Good evening, everybody. How are you? Good evening, teacher. Good evening. One more time with you guys. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Brandon. How are you? How was your day? Uh, so far, so good. <laughs> okay, so it's all right. Okay, that's good. Vamos a ver, dice, good evening, hello Maritza, how are you, ¿cómo estamos? Teacher, mire, estoy con esa duda, ¿por qué nos saltaron al módulo C? No dio en el 5, no. Nice to hear that, uh, if you are asking me, I don't know. <laughs> <laughs> I'm surprised too, right? Just see como que en la nube que por qué. So, crick, 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 crick. I don't know, but it's better, right? <laughs> That's good for you guys and for me also, right? Okay. It's eight o'clock, guys. Let me let me check how many of you are connected right now. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, perfect. And Maria Jose, bienvenida, Maria Jose. Bienvenido, Miguel. Bienvenido, Denise, George, George, Alberto, and George. Gracias, gracias. George, ¿cómo está? George. Okay, perfect. Good evening, teacher. Good evening, Denise. Tengo dos George. George Ernesto y George Alberto. Okay. Okay, vamos a ver quiénes más se van a conectar. Y ya empezamos. Vamos a ver. Mensajitos, mensajitos. Good evening. Good evening, George. Welcome. Thank you. Thank you. Vamos a ver, ¿quién más? Who else? No veo a, Pla no veo a Pablito ni al, ni al Dani. Ajá. No, bueno, Daniel sí está. Pablito, creo que no, no lo he visto. No lo he visto, Paulito, Paulito, Paulito. Voy a permitirme, solo ahora está la presentación y ahorita empezamos, chicos. Vamos a ver. Okay. We are 12 right now, right? I guess we can start. But we can write, we can wait. Three minutes more. In order the other can connect here, and we can start with the with the class, right? Or with the presentations. Vamos a ver. Ahorita. En lo que están. Para que no se los demás, pues voy a abrir los archivos, chicos. How are you guys? Bienvenidos. Bienvenidos para los que se están conectando en este momento, chicos. Okay, so we are going to start right now, guys. Okay, eh, bienvenidos sean todos y vamos a ver lo de la presentación. Bueno, mi nombre es Roxana Elizabeth Vázquez y voy a estar con ustedes este módulo, módulo 6, okay, de inglés para el trabajo. Ok, solo déjenme abrir la presentación, chicos, y ya empezamos. Um... 
Ok, presentándome formalmente, chicos. Solo voy a hacer esto por acá. So, we have here. As I told you before, my name is Roxana Elizabeth Vázquez. Eh, soy licenciada en el idioma inglés, opción de enseñanza. From the University of El Salvador, guys. And also, I have a work experience that is actually working with Regal International. That is the, the company that we are working with right now, right? And also, I have seven years of experience as an English teacher in public and private schools. Also, I have a seven years working at ITCA Santa Tecla on Saturdays as an instructor, right? English instructor. If you have any questions, if you have any doubts about something, you can uh, find me there, right? Or you can look for me there, right? Ahora bien, vamos con lo siguiente, chicos. Como siempre, ¿verdad, niños? Hablando de las tareas y evaluaciones. En cuanto a eso, pues es necesario tener el 80% del promedio de tareas, evaluaciones, para poder este, culminar el curso satisfactoriamente, right? Hablando de las tareas, se encuentran en la plataforma justo después de la clase. As you already know, right? También decirles que todas las tareas eh, de los temas cubiertos, ¿verdad? Están con, deben de estar completas en cada finalización de cada semana. Aquí en este caso, pues sería viernes a la medianoche, ¿verdad? Ya que ese registro, pues como ustedes saben, es enviado a ISAFOR semanalmente. Para mí... Este, sería mucho mejor tenerlo el día jueves, ¿okay? Jueves para evitar demoras, ¿verdad? Y para estar pues, actualizado sin no estar con el estrés, ¿verdad? Acuérdense que si usted puede avanzar, usted tiene un libre albedrillo de avanzar, ¿right? If you know that. La fecha límite, como ustedes saben, para terminar el examen medio o midterm es el 29 del 9 del 2023, que sería la segunda semana, ¿verdad? Acuérdense que siempre en la segunda semana tenemos el midterm. Y la fecha límite para terminar el examen final, ¿verdad? Que es cuando culminamos el curso, es el 13 del 10 del 2023, que caería día viernes, ¿verdad? Como ustedes saben, pero mucho que mejor el día jueves, ¿ok? Y es hablando del manual, ¿verdad? Puede ser descargado de la plataforma, no se utilizan materiales, ¿verdad? Como ustedes saben, el tercero. Para mí, preferentemente, este es un punto muy importante al cual eh, quiero hacer énfasis. Pues me gustaría que descargaran el material y que lo pudiesen imprimir, ya que trabajamos en ejercicios en el manual, ¿verdad? Y así usted no está pues, copiando todo, ¿verdad? Solamente llena los espacios correspondientes y pues lo muestra. Acuérdense que la práctica es parte importante en la sesión, right? O en la meeting. También los requerimientos, ¿verdad? Como siempre he dicho, nombre completo o por lo menos un nombre y un apellido, ya que se dan las, los casos, ¿verdad? En este caso tenemos dos George. Me gustaría, pues, identificarlos. A veces me mandan un mensaje este uno, a veces me mandan un mensaje el otro que se llama igual, y a veces no los sé identificar cuando me ponen solamente un nombre. Entonces es necesario... Por lo menos, ¿verdad? Poner un nombre y un apellido, ¿ok? Siempre, a la hora de mandar las prácticas, a la hora de participar en la sesión, ¿verdad? Y siempre identificándose como eh, George y su apellido. O igual el caso de alguna otra persona que se llama igual, pues también, ¿verdad? ¿Ok? Y también, chicos, en el caso de los oyentes, nada más recordarles, ¿verdad? Que siempre, entre paréntesis, después de su nombrecito, poner oyente, así ya estamos sabedores que usted pues está así no puede participar mucho right? cámara encendida durante toda la sesión es requisito ya saben verdad también minimizar el sonido ambiente lo más posible verdad a veces como les digo el perrito el gatito el, el pollito verdad y todos esos ruidos que tal vez pueden interferir verdad o tal vez la televisión cuestiones así verdad entonces si usted va a participar activar el botón de, 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 del micrófono y si no es necesario, pues desactivarlo inmediatamente, ¿verdad? Right? Minimizar el sonido, o sea, como les dije, ¿verdad? Y la, más que todo, ¿verdad? Lo importante es la participación activa durante la sesión, ¿ok? También recordarles que la asistencia, ¿verdad? De la clase 
al 100%, ¿verdad? Cumplir con los 120 minutos que genera la asistencia efectiva para cada sesión. Acuérdense que siempre les toman el tiempo, ¿verdad? Y pues a veces les llaman, ¿verdad? Para recordarles que usted debe estar en la sesión completa, los 120 minutos, ¿ok? La asistencia se tomará en dos ocasiones, ¿verdad? Como ya sabemos, asistencia que 15 minutos después de, la, de las 8 y pues este... 15 minutos antes de las 10, right? Vamos a ver. También recordarles, ¿verdad? El botón de silencio, la cámara, el chat, los breakout rooms, el botón ask for, ¿verdad? Que es para que usted pida ayuda. Ya lo sabemos, ¿verdad? Estamos familiarizados con eso. Y pues el respeto, lo más importante ante todo, para todos los compañeros, tanto de la clase, ¿verdad? Como la maestra. Hola, teacher, right? Igual, tenemos divididas las semanas en, este, en, este, en estas secciones, ¿verdad? La sección 1 que va del 18 al 22 de septiembre. En la semana 2 tenemos sección 2 con el Mitra que va del 25 al 29 de septiembre, ¿verdad? Y tenemos también este, la semana 3, sección 3, que va del 2 al 6 de octubre, chicos. Semana 4, ¿verdad? Va la sección 4 y tenemos el final exam que va del 9 al 13 de octubre. ¿Ok? ¿Preguntitas? All right. Estoy familiarizado con eso, ¿verdad? Entonces, no, no es necesario. It's just por formalidad. Formalidad. Ok. So, we are going to start right now, guys. Eh, veo caritas nuevas. Veo... Eh, bastantes chicos nuevos, ¿verdad? Y necesito, pues, conocerlos, al igual que ustedes necesitan conocerme a mí, ya que pasaremos, pues, prácticamente un mes trabajando juntos, ¿ok? So, in this case, I'm going to start present myself or introducing myself, and then I'm going to ask if you introduce yourself, ¿ok? You're going to say your name, where are you from, um, uh, how old are you, right? And what do you like or dislike, right? That's something that you want to ask. Whatever you want to add, it's good, right? But principal, your name, your age, and where do you where you come from, right? Okay, so my name is Roxana Elizabeth Vasquez. I'm 35 years old and I come from or I am from La Paz. Okay. So I'm going to pass it to Freddy's. Okay, Freddy Landa Verde. Freddy, nos gustaría saber. Could you introduce yourself, please? Hello, guys. Good evening. Good evening. Um, my name is Fredis. I am is from El Salvador. Um, I like to speak English. And que espero aprender. Okay, perfect. Good, excellent. Nice to meet you, Fredis. Ahora elíjame un nombrecito de alguien más, please. Uh, Marroquín. Ok, Marroquín dice, ah, nombrecito, please. Es apellido Marroquín. Ah, ok, Miguel Santos Marroquín dice. Ok, eh, se escucha. Yes. Sí. Bueno, sí, se escucha. Sí. Ok, my name is Michael, Michael Marroquín. Okay, I have uh, 40 years and I live in Ciudad Obrera in okay. department in La Libertad. Uh, I want to speak English for uh, speaking with other, another person. It's important for me for, um, for learn more English. It's necessary in my job in in other place uh, okay okay that's it great it's excellent it. okay. that's your purpose okay thank excellent you. nice thank to you. meet you michael nice okay. to meet you too okay michael choose another person please what choose another person new person elija otra persona por favor Use. Uh, sorry, I'm sorry. A ver, checking, checking. Maritza Selling Aguilar. 
Okay, Maritza, Selina, Aguilar. Excelente, Maritza. Could you tell us something about you, please? Um, do you listen to me? Yes, I listen properly. Thank you. Okay, hi guys. Uh, my name Hello. is Elina. <laughs> I'm from El Salvador and I live with my father, my grandmother, and my dog. Okay. Um, I'm 24 years old. Um, I don't know. Um, my very hobbies are swimming in and painting. And I would like um, to learn English because i i want more opportunities okay perfect um just that okay excellent maritza <laughs> excellent good job nice to meet you also you. nice to Love meet you. you now it's choose another person please okay um denise alejandra suniga okay denise excellent denise could you tell us something Hello. about you, please? Hello. Hello, can you hear me well? Yes, of course, perfectly. Okay. Well, nice to meet you, everybody. My name nice is Denise Alejandra. I like, uh, I really like to listen to music, all kind of music. And uh, I live in San Juan de Pico, La Libertad. Okay. And I don't remember the other question. <laughs> uh, I, I'm 35 years old. Oh, perfect. the same like me, right? Thank you. Okay, perfect. Nice to meet you, Denise. Excellent. <laughs> nice to hear you too. And, okay, Denise, choose another person, please. Oh, I'm sorry. Um, uh, Morelia, perdón. Okay, Morelia Perdomo. Okay, Morelia, could you tell us something about you, please? Hi, everyone. Hi. My name is Morelia Perdomo. I am 25 years old, and I love sex. And I'm nice to meet you. Okay, nice to meet you. Excellent. Good. Good job. Now, Morelia, Morelia choose another person, please. Um, Maria Jose Escobar. Okay, Maria Jose Escobar. Hi, can you hear me? Yes. Yes. Yes, okay. my Nice to meet you. It's a pleasure to be here with you okay. and the other guys. And my name is Maria Jose Escobar. I am 26 years old. Okay. And I live in, here in San Salvador, specifically in Santo Tomas. And I like to read another books like that. <laughs> yes. And I, live, <laughs> and I like um, listen a lot of kind of music as Denise. Okay, perfect. Excellent, Maria Jose. Nice to meet you also. Choose another person, please. Mm, I'm sorry. Jorge Alberto Lainez. Okay, George. Could you tell us something about you, please? Good evening, uh, Black Mail um, teacher. My name is George Alberto Lainez. I, I am mechanic. I like uh, drive motorcycles. Uh, this car, this machine in general, yeah. <laughs> and thank you. Okay, perfect, excellent. Nice to meet you also, George. Nice to meet you, everybody, say. Nice to meet you, George. Okay, George, thank choose you. another person, please. Mm -hmm. Daniel Abrego. Daniel Abrego, oh no. <laughs> Hello, teacher. Hello, Daniel. How are you? I'm it's fine. me, right? It's me. It's me again. <laughs> also, right? Okay, could you tell us something about you, Daniel? Because the other ones wants to know you also. Ah, teacher. I must say that. Um, hello, everybody. My name is Daniel Abrego. I live in San Juan Pico. Um, I don't know. I, I know that. You don't know what, uh, can, what can you say? You're so nervous. Okay, you are nervous. Okay, no worries. So that's that's enough. Okay, Thanks. thank you so much. Choose another person, please. Okay. <clears throat> All new person. 
Oh, no, 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 no. Oh, Kelly de Jesús. Oh, Kelly de Jesús. Yeah. Oh, Kelly de Jesús. Hello. Carranza, okay. Could you tell us something about you, please? Okay, hello, good evening. Good um, evening. My, my name is Okeli Emestica. I am 31 years old. I am in Aguachapam. I'm from Aguachapam, El Salvador. Mm -hmm. and nice to meet you. Okay, nice to meet you too, Okeli. Could you tell us okay. another name for another person, please? Okay. Um, let me see. Um. <clears throat> I don't know who, for example, uh, Maritza Selina. Maritza, ya pasó. Okay. Okay. Could you choose another one? Okay, Denise. Denise also, ya pasó. Okay, uh, Jorge Ernesto. George, okay, Jorge Ernesto, where are you? Yes, you, George. Okay. Could you tell Hello, us something good about evening. you? Good yes. evening. Good evening. Uh, my name is Jorge Ernesto Hernandez. Uh, I am from San Salvador. Okay. Uh, I am 39 years old. Mm -hmm. And I am learning I am learn English because I I want to know uh, another language and um to have more possibilities in my work, in my mm -hmm. job. And uh, thank you, everyone. Uh, I hope to learn more. And it's a pleasure to be here. Okay, nice to meet you too, George Ernesto. Okay, thank you. Choose another person, please. Sure. Um, Cristina Beatriz Rivera. Okay, Christine, could you tell us something about you, please? Hello, good evening. Good My evening. name good is Cristina Rivera. Me escucha, teacher. Sí, ahora sí que se escucha. Ahorita ya se me apagó. Se está fallando el auto. Sí, un poco, fíjense. Voy a decir, I live in Armenia City. Mm -hmm. I work in uh -huh. Banco Atlantida. Thank you. Okay, thank you so much. Okay. Choose another person, please. Quiero ver quién. <laughs> um, Marisa Ila. Oh, Marisa ya pasó, Cristina. Tenemos a Diana, tenemos a Eduardo, tenemos a Edith, Nancy, Ana, Victoria. Right? Um, a Rachel. Victoria, Gala. ¿Cómo? Ana, Victoria. Ok, Ana, ok. Thank you so much, Cristina. Victoria, could you tell us something about you, please? And good night, everybody. My name is uh, Victoria Galan. I am biologist. Um, I live in Lourdes. I work with uh, environmental education and monitor monitoring birds. Mm -hmm. And I like work and make to be what. I can hear you. <laughs> okay, perfect. Excellent, Anna. Nice to meet you also. And choose another person, please. Brandon. Brandon Alexis, Alexis. Okay, Velasquez. Could you tell us something about you, Brandon? Hello, teacher. Hello, Hello. guys. Good evening. Okay, uh, my name is Brandon Alexis Velasquez. Uh, I live in San Salvador, specific in Ilopango. I work in ANDA, and let me see, uh, in my 
my free time, I like play soccer and my my favorite music is rock. And let me see, I like a cooking and that's it. Okay, excellent, Brando. Nice to meet you also. Nice to hear, nice to have you here. And so, <laughs> okay. Brandon, choose another person, please. Raquel. Rachel, okay, Rachel. How are you, Rachel? Hello, good evening, guys. Good evening. My name is Anna Rachel. I live in San Ramon, Mexicanos. I like listening to music. I like swimming. Okay. Nice to meet you guys. Okay, nice to meet you, Rachel. Okay, Thank you. choose another person, Rachel, please. We have uh, Diana, we have Eduardo, we have Edith. Eduardo Reyes. Okay, Eduardo, are you there? Hi, teacher. Good evening. Good evening, Eduardo. How are you? Fine. And you? Great. Nice to hear you again, right? Could you tell us something about you, please? Okay. Uh, my name is Eduardo Reyes. I am industrial engineer. Uh -huh. I work in Universidad del Salvador. Mm -hmm. And I like to do exercise or go to the to the cinema. Mm -hmm. And I like to I like to learn new things. That's good. Okay, nice to nice to have you here also, right? Eduardo, could you tell us another name for another person, please? We have Nancy, we have uh, Edith, we have Diana. Edith. Okay, Edith, are you there? Edith, could you tell us something about you, please? Good evening. Good evening. Good evening. My name is I'm from San Salvador. I live in the San Martin City. Uh, I work on um, a content. Mm -hmm. uh, my is going to the movie. Okay, excellent. Good, Edith. Nice to nice to meet you also, right? And could you tell us another name, please? We have Nancy, we have Diana. Nancy. Okay, Nancy. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Are you there? Yes. Okay, Nancy, could you tell us something about you? My name is Nancy Saldaña. I am 29 years old. I live in the world, Scotland, and I'd like to hear the English language. Okay, excellent, Nancy. Good. Nice to meet you too, right? Okay, vamos con la, la última, okay? Diana, are you there? Hello, good evening. How are you? Good evening. My name is, good evening, uh, my name is Diana Yamilet. Maravilla Navas. I am working in Optica. Uh, como asesora visual. I am Mary. Uh, I am I am a daughter. Uh, my family hobbies are uh, and the things to music, to Netflix, uh, Netflix, um, mm -hmm. and then um, with my family. Okay. Nice Excellent, Diana. Perfect. Nice to meet you, you too. Sure. Also, right? Okay, guys. Pues sean bienvenidos. Un gusto tenerlos acá. Pues empezando este curso que vamos a estar compartiendo todo un mes, chicos, esperando pues que le tomemos provecho. Hay muchas personas que nos han comentado, ¿verdad? Que están eh, más que todos propósitos de aprender inglés para tener mejores oportunidades de trabajo, ¿verdad? Y eso es bueno, eh, para eso es el programa, ¿ok? That's good. That's the part, ¿ok? So, in that case, I ask you, you participate as much as you can, ¿ok? 
for learn, okay? Remember, the most you, you practice, the most you learn, okay? I always say that, okay? Think. Vaya, vamos a empezar, chicos. Entonces, este día, chicos, tenemos programado el tema del quién y el can't, okay? Do you remember that? ¿Qué me puede hablar acerca del quién y el quién? A ver, ¿qué recuerdan de eso? El quién es poder. Exactly. The meaning is poder, ¿verdad? ¿Eh? Modal verbs. It's a modal verb. Okay, perfect. Maritza. What else? What it express? What it express or show us? A ver quién se sabe. Ok. El can, como lo decían, ¿verdad? Significa poder. Es un modal verse, ok. Also, express possibility, right? Permission, also, right? And what else? Use uh, ability. Ability, right? What can you do and what can you do, right? Ability, opportunity. Opportunities, right? What else? Is offer permission. Uh-huh. Excellent, right? Okay. Prohibición. Uh -huh. Prohibición, ¿verdad? También, ¿verdad? Okay, perfecto. Veo que más o menos manejamos la cuestión. Ahora vamos ya de lleno, right? Solamente déjenme compartir esta parte de acá. Y empezamos. Okay, today is September, Monday, 18, right? 2023. Our topic for today, guys, is hard to use can or can't, right? And our vocabulary words is this one, right? It's short. Just short, right? Pay, send, jump, read, write, make, do, start, etc. Right? The most of the vocabulary words that we have here are verbs. Okay, remember that. So what is can't? As your partner says, means poder, right? And express abilities, mostly, right? But also it's used as a modal verse. In this case, as a modal verse that is more informal than could, okay? Remember that could is more formal and more polite. But can is informal, but it's a modal verse also, right? So the use, guys. We can use it to express ability. We use can or can to talk about ability in the present. Things that we know how to do, okay? Expresa la manera de expresamos las cosas que podemos hacer, okay? In brief, abilities, okay? So here we have some examples. Mm -hmm. Laura can sing very well. I can't speak German, okay? Laura puede cantar muy bien, right? I can speak German. No puedo hablar. ¿Qué? Alemán. Alemán. Ahora bien, quiere decir que ese es el negativo y es el positivo. Como ustedes saben, ¿verdad? El can't, para formar el negativo, nosotros solamente debemos agregar la palabra not, right? Just we have to, to add the word not after the, the, the verb can, right? But in this case, we are going to use the contractions as I told you before, right? This is the contractions of can not, okay? Also, can express possibility, as I told you before, right? We can use can or can to ask for permission or to say if something is possible or not. For example, can I sit here? Can I sit here? Can I sit here? Puedo sentarme aquí. Huh? Puedo sentarme aquí. Dice, okay. Can I into teacher? Dice, cuando estamos en, el, en la escuela, ¿verdad? Can I into teacher? Puedo entrar, dice. Okay. O puedo salir. Can I go out, teacher? So, in this case, it's for ask for permission. Okay. Or maybe you are going to interrupt something, right? Maybe the teacher is giving the class right now and you want to get in because you, you are right late. You're going to say, I'm sorry, but I can't come to the party, right? Oh, perdón. Este es, uh, por ejemplo, 
Eh, can I go? Can I get in, teacher? Sería la, la de permiso, del permiso, ¿verdad? Can I get in, right? Can I get in, please? Puedo entrar, ¿ok? Para pedir permiso, ¿verdad? Cuando estamos interrumpiendo alguna sesión o alguna este, reunión, ¿verdad? O la clase, ¿verdad? En el caso de que estemos presencial, ¿verdad? Right? En also, chicos, para expresar negatividad, ¿verdad? Tenemos, I'm sorry, but I can't come to the party. Lo siento, pero no puedo llegar a la fiesta, ¿verdad? O ir a la fiesta, right? Also, guys, can is used to ask for something. We use can or can to ask for something and to order in bars, restaurants, shops, etc., etc., right? For example, can you lend me some money, please? Can you lend me some money, please? ¿Puedes prestarme un poco de dinero, por favor? Can I have some water, please? In the case that you are in a restaurant, you can use this question, right? Can I have some water, please? Or maybe you are visiting someone else and you are going to ask for water, right? Also, we have, can I have a burger and a soda, please? This is when you are in a fast food restaurant, right? You are going to ask for an order, right? Then you want something. You can say also French fries or something like this, or fried chicken, whatever you want to eat. ask for, right? Okay. Preguntitas hasta aquí, chicos? Questions so far? Guys? No. No, teacher. Okay, perfect. Good. In brief, right? Aquí está un poco más especificado, okay? As I told you before, it's used to express ability or possibility, right? For example, okay, I can swim, ability, right? Number two, permission, right? You can use my pen. You can use my pen. This is affirmative sentences, right? Also, we have, also we have can plus bird. That is, this is the structure that we are going to use, right? He can speak English. He can speak English, right? In this case, as you know, the third person, you are going to add S or ES to the verb, right? But in this case, because the can is a auxiliary verb, it is not necessary that you are going to use S when you are talking about third person, okay? Because the auxiliary verb absorbs that S. So it's not necessary to use it. Also, we have, he can to speak English also. It's not necessary to use the preposition to separate the two words because one is function as a main verb and the other one is an auxiliary verb. For that reason, it's not necessary to separate it with a preposition, okay? So these are some cases you can get confused in that, right? But if you're, if you, if you use this, you're not going to use these two things, right? Because it's not necessary, right? Okay, let's see. As you know, affirmative sentences are this one, right? Singular. I, you, he, she, it. These are, these are the singular pronouns. I can speak English. You can ride a bike. He can drive a car. She can play the guitar. It can swim. Okay. Also, we have the plural pronouns that we have we, you, and they, right? We can play football. You can see the stars. They can dance, right? As you know, you belongs to both of them because you is using singular forms to refer to, right? and also in plural forms to refer to ustedes, okay? And also, as I told you before, to form the neg negative form, you are going to use the abbreviation can, that is the same that can not, as this one that you have here, okay? 
For example, we have, I can't speak French. You can't ride a horse. She can't drive a truck. She can play the piano. It can't fly, right? Also, we have the plural forms that we, we have. We can't play tennis. You can't see germs. They can sing, right? Ellos no pueden cantar, okay? Preguntitas hasta acá, chicos? No? Okay, perfect. Also, guys, we have the question forms. As you know, the question form, the change that it has is that you change the position of the subject with the main verb, with the auxiliary verb in this case, right? For example, in the positive form, we have they can speak Spanish. This is the affirmative form, right? But what happened? We want to um, we want to make this affirmative form to the question form. We just have to change the position of the model verb and the subject, that in this case is they, right? So if the affirmative form is they can speak Spanish, the question form is going to be, can they speak Spanish? Can they speak Spanish? And also you are going to add the question mark at the end, okay? They can speak Spanish. Can they speak Spanish? Do you see the difference? Okay, so let's see. And the answer is yes, they can or no, they can't. If it is positive or if it is negative forms, as you know, right? Is clear? Yes, yeah, clear. Okay, perfect. So let's see some examples, okay? Vaya, voy a dejar de compartir esto, chicos. Y vamos con lo siguiente. Vamos a practicar, okay? Así, interactuando. Just give me one ability that you have. Volunteers or victims? I can swim. Okay, I can swim. Okay, perfect. Another volunteers? I can travel. I can travel, right? Okay, perfect. Another volunteer? I can, I can drive. I can drive. Okay, perfect. Another. I can swim. I can swim. Michael. Okay. Okay, Lee. Okay. In my case, uh, I can't play piano. I can play the piano. Okay, perfect. Yes. Okay. Next, vamos a ver. Who else? ¿Quién más? I can attend. I can. I, think, then. I can dance, okay? I can dance also. Dance. Great. Who else? I can speak. I can? I can speak. I can? Casi no se lo escucha, George. I can fix. George. Okay. I can fix cars, right? Excellent, right? I'm going to take you to a car, okay? <laughs> Thank you so I much. Can uh -huh. Ride a bike. I can ride a bike, okay? Excellent. Who else? I can eat a whole pizza. Okay, you can eat a whole pizza, right? Yes. Okay, excellent. Would you like pizza, yes. right? Me comería, como alguien dice, me comería un caballero, tengo mucha hambre, right? I'm so happy that I can eat a horse, right? <laughs> it's just a phrase, right? It's a comparison that you're going to use, right? Also. Okay, who else? ¿Qué más? Chicos, remember that you have to practice. Basketball. I can play basketball. Excellent. Then Diana. Diana. I who can else? play soccer. Really, Rachel? You can play soccer? Yes. Yeah. Okay. <laughs> I can listen to music. Excellent. Vamos a ver, Michael. Tell me one, please. Uh, I can't lift weight in my free time. I can. Perdón, es que lift se me... weight. 
Okay. I can list wait. I can list. No, lift wait. Ah, yeah. lift. Okay, perfect. Thank you so much. ¿Quién me escribió acá? Mi teacher. Ah, okay. Dice, uh, my classmate can speak English. Okay, my classmate can speak English also, right? I um, can sleep in classes. <laughs> Brando, I know that, right? I, I can speak English. I can speak English. Excellent, right? ¿Qué más? ¿Qué más? Who else? Nancy, Cristina, Edith, Eduardo Reyes. ¿Por qué, se, ¿por qué me desconectan la cámara? Entonces, turn off the camera, right? <laughs> Cristina, what can you do? Ana Viri de Cristín. Cristina tiene problemas con su audio, Cristín. Ok, vaya, entonces. Sí, por ya? rato sí. Sí, ese se la escucha. Está fallando ah, el internet. Se la escucha a veces, a veces se, le, se le corta. Ok, perfecto. Ahora, chicos, vamos a hacer la negativa, pero en el chat. Necesito que me lo escriban, ok. Si usted hizo una positiva, ahora hágame la neg negativa en el chat, ¿ok? You have three minutes, ¿ok? Three minutes. I can ride a bike, okay? I can fly, excellent. I can understand Portuguese very well, okay? I can't eat chicken, why, George? I can swimming, okay? Perfect, I can listen to music, excellent. Okay, los leo, chicos, I read it. Leo los mensajes, niños, okay? Vamos, go, go. I can dance also, right? Okay, perfect. I can to play the piano, right? I can swim. Who else? Okay, me cayeron muchos. I can drink soda. Oh, por qué, Denise? I can dance, dice. I can sleep. <laughs> Mr. Abrego, right? I can't sleep. This is, I can't speak English. I can play soccer also, right? Okay, who else? I can cook dinner also, right? I can drink coffee. Okay, recuerden que cuando hacemos eh, las oraciones con el modo ver can o el auxiliar can, no es necesario poner la preposición to, right? Para separar los dos verbos, okay? Es más necesario because the auxiliary verb absorb that, okay? Keep in mind, please. I can drink coffee, right? Excellent, right? Who else? I can eat a whole pizza. Okay, George, I'm going to take into account also, right? <laughs> Next. Nobody? Okay, perfect. So let's see the manual. Okay, open the manual in page. Jalencico, chicos. Teacher. Tell me. I have a question. For example, uh, in my case, I can't, in negative, I can't play piano. Yeah? Uh -huh. The yeah. preposition to, no, 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 it's necessary. Why? Because, because can it uh an auxiliary verb? Yes, as I told you before. This is your French. Uh, it's the the auxiliary verb can or a helping verb can absorb the preposition and also the s yes of the other verbs okay. talking about their person. So that means it's not necessary when you are use when you are using an auxiliary verb. Always, you don't have to use that means because absorb. For example, everything yeah. that. In this case, could be um, I can't I can't play piano. Yeah. Yeah, it's good. That's good. Okay. I can 
I can play the piano, yes. Okay. Excellent. Va, vamos a ver, niños. Hoy oh, sí, ya les digo. Another question, guys, by the way? No. Okay, perfect. Vamos, chicos y chicas. Let's start with the manual, okay? Como les dije anteriormente, chicos, preferible imprimir el manual, descargarlo. Si alguien lo tiene ya descargado, por favor, share in the WhatsApp group, please. <coughs> Do me that favor, please. And share it with the other ones. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Manual no, teacher. Why Manual no? Is it? Y miren, se les va a hacer oh, no. porque... Práctica, sí, teacher, pero bueno. Práctica, práctica, permítanme que estoy viendo acá. Practice, practice, practice. Practice, practice, practice. Miren que ese manual está. No. Solo seis no, páginas no. tiene y. Va, ah, pues no. No, no vamos a ver, manual. No, no, no. No mor miau miau. No mor miau miau. Estelia no tiene nada. Solo están las seis páginas de introducción. <risa> solo el libro. Pues práctica. Practice, practice, Bye, practice. Okay, then just give me a second. Okay, <laughs> you have to put your troubles, right? Uh huh. Teacher, I have a question. Tell me. Um, why to jump to? I know that. <laughs> uh, the, the the other the the <laughs> other model, the five and six. Why? Sincerely, I don't know. <laughs> <laughs> I just know that, I just know this that they call me for more than yeah. six <laughs> suddenly I don't know why <laughs> okay this, so this is a surprise this is a surprise right this is a surprise for you guys because you are you are pretty good at that right so that is why they ask me you <laughs> <laughs> okay <laughs> be happy for that right <laughs> yeah. <laughs> yeah, right. That's good. Yeah. For everybody, right? <laughs> this is our other stick. <laughs> yes, this is not level, right? No. Yeah. <laughs> no, this is why not. <laughs> Say yes, teacher. I'm happy for that, right? I'm not going back. I'm afraid. It's <laughs> oh, no, it's... <laughs> <laughs> Ok, vaya niños. Acabo de, eh, de, 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 de encontrar una. Ok, ahorita es, se las paso. Voy a mandar el link al WhatsApp, please. Tell me. Es lunes. Es lunes. Yes, it's Monday. Usted, that, that is usted why. hace trampa los lunes. ¿Por qué? Why? <laughs> no, I remember that. Ah, okay, yeah, I know. I, I, I remember that. No, me va a salir frustrado otra vez. No, I'm just It's kidding. No worries, no worries. Teacher, no pasó la lista, ¿verdad? O la pasó. No, no le he pasado. Thank you so much for remembering to me, right? Ahorita, ahorita. Ahorita la paso. Antes de empezar la práctica, ¿ok? Perfect. Ok. Alex Enoch Ramírez Salazar. Ana Raquel Campos Ayala. I'm here, teacher. Thank you. Ana Victoria Galán Cantón. Yes, Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present, teacher. Thank you, Christine. Daniel, Present, Daniel teacher. Eh, Brando, right? Daniel yeah. Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you so much. <laughs> Denise Alejandra Zúñiga Aldana. Present. Ok, Diana Yamilet Maravilla Navas. Present teacher. Ok, thank you. Edith Adilia Hernández Chacón. Present. Thank you. Fredis Ricardo Landa Verde. Fredis. Jorge Alberto Laínez Díaz. Present teacher. Ok, Jorge Ernesto Hernández Durán. Present teacher. Thank you, George. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. María José Escobar Portillo. Present. Thank you. 
Maritza Celina Aguilar Ramos. Here. Thank you. Miguel Santos Marroquín Maravilla. Morelia Giselle Perdomo Pineda. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you. O Kelly de Jesús Emestica, right? Carranza? Present. Present. Okay, thank you. Verónica Lisset Portillo de Castro. Okay, perfect. Vale, niños. Este, en el WhatsApp group les he mandado eh, un link. Por favor, entremos ahí y ahorita les muestro que lo vamos a poder encontrar. Son prácticas fáciles. Díganme. Sí, sure. Yo no he podido agregar alguna entrada al grupo porque el enlace que enviaron no permite que yo. No la escuché. Sí te escuché, George, pero no te entendí mucho porque se te oía bien allá. Sorry. El enlace que enviaron al grupo no me permite entrar, así que no me puedo agregar al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Ahorita le mando el, el, el link. Otra vez, permítame. Permítame un ratito, ¿ok? Ahorita se lo envío. No se preocupe. Ok, vamos a ver. Está dormitado. <risa> ¿Está tu café? Se lo voy a mandar un poquito al más largo que el mío. Para que puedas Ay, entrar. Yo lo estoy usando, sí carga. Ok, me avisa si puede entrar ahorita, please. Y lo voy a volver a enviar. ¿Los demás ya están ahí, chicos? Ok, perfecto. No, teacher. Ok, Yo ahorita, no puedo. ahorita, ahorita, ahorita. ¿Por qué? No me he incluido en el grupo. ¿Y por qué no se ha incluido en el grupo? En el chat de la meeting envié el link para que podamos entrar, ¿ok? Incluyanse. Oh, okay. Ahí dele clic y le va a estar uniéndose ya prácticamente un solo. Ok. You need all chats. Sí, en el In... chat de la meeting. Acá, mira. Open. Ok. Ahora oh. vamos con eso. Lo voy a compartir ahorita, chicos. Pero permítanme, voy a abrir. Vaya, bueno, miren, vamos a encontrar esa parte de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos can or can't ability. What can you do? What can you do? Write three answers for each question. ¿Ok? ¿Qué puede hacer usted? Ah, I can. Y me va a escribir tres habilidades que usted puede hacer. ¿Ok? En la siguiente, what can't you do? Okay. ¿Qué es lo que usted no puede hacer? Me va a escribir tres habilidades que usted no puede hacer o que usted considera que no puede hacer, right? In the number two, look at the pictures and then complete the sentences with can or can't and the verb that you have in the picture, ¿ok? Ahora bien, tenemos la número uno. ¿Qué es lo que podemos ver en el número uno? El niño tiene dañada su pierna, ¿verdad? Y el verbo es from. ¿Quiere decir que es positivo o es negativo? Es positivo negative. o ne negativo. Can run. negativo. Entonces usted va a escribir he can run. run. Y así sucesivamente, run. ¿verdad? Según lo que usted vea en, en la imagen, así va a decir si es positivo o si es negativo. ¿Ok? In the part number three, guys, answer with yes, it can, or no, it can. ¿Ok? Recuerden cuando hablamos de animales o cosas, el pronombre que lo representa es it. Can a bird sing? ¿Puede o no puede? Yes. Yes, it can, right? Can. can a snake jump? Y o sea, iba a decidir si puede o no puede, right? And the answer is going to be positive or negative. And then in the part number four, guys, four questions and answer them. Con lo que tiene acá, chicos, Usted me va a formar una pregunta utilizando el vocabulario que le están dando acá. Y luego la va a responder. ¿Ok? 
con el pronombre eh, que corresponde, ¿verdad? Y con eh, la posibilidad negativa o positiva, depende, ¿verdad? De qué es lo que le están preguntando, ¿ok? Y eso y, lo vamos a hacer ahorita. Sí. Y luego, chicos, cuando usted termine, okay. me le da finish. Después de que le da finish, le aparecen dos opciones. Le aparece una que dice check my answer, que aparece una lupita. Ahí me le va a dar clic y le va a aparecer automáticamente su nota. Cuando le aparezca su nota, me le toma captura solamente la nota que va a aparecer en la esquina superior izquierda. Me la manda con su nombre al WhatsApp group, ¿ok? No me le vaya a dar enviar las respuestas al teacher porque entonces me le va a pedir una, una, una dirección de correo electrónico y eso no, es, eso no es nada que ver, ¿ok? En la primera opción donde aparece una lupa y una página, ahí denle en clic, please. ¿Ok? Cualquier preguntita, me la hacen saber, please. ¿Ok? Go ahead, guys. Vamos. Teacher. Tell me. No me carga, no lo veo. No le carga. Uh -huh. A ver, a ver, a ver, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Qué ver? Fredis. Ok, Fredis. ¿Pero no, no le carga por el internet? O... No, no, no. Solo llevo hasta inglés corporativo. De ahí dice unirte al chat. Luego me aparece el chat, pero ya no veo más. Ah, ok. Ahorita se lo envío otra vez. Ok, permítanme. Ok. Voy a dejar de compartir un ratito, chicos, en lo que ustedes están trabajando. Y ya te le envío el link de nuevo. No se preocupe, Félix. Nena, teacher. Es que te acabas de unir. Por eso, ¿ole? En the first part, uh, the answer, we have to separate with, with dot or, or slash or dot com. Ahorita, permíteme. Punto y coma. ¿Cómo Ay, separamos la oración? No, es, puede utilizar una coma o si no, no es necesario, solamente un espacio, ¿verdad? Right? Ok, thank you. Uh -huh. Teacher, I, I, I have one question. For example, in the number two, in the exercise in number two, uh, write three answers for each question, ¿ya? Yeah? Uh -huh. Ok. Uh, for example, I can to uh, I can to play piano. For example, uh -huh. I can play uh, the piano. Okay, I uh, three answer for this for for this. Uh, yes, for this question, what can you do? Yeah. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son las tres habilidades que puedes hacer? Which uh, are okay? Okay, mm. play the piano, play basketball. For example, I can play the piano. Una, I can play basketball. Those, right? I can yes. play the guitar, maybe. Okay, I understand. I understand. Okay, perfect. Okay. Excellent. Okay. The same okay. with the negative form. Perfect. Good. Excellent. No. Nina.
Fran. Tenía el diccionario en inglés ahí en tu, en tu, en tu, en tu teléfono. Nada. Fredis, ¿pudo entrar, Fredis? No, teacher. ¿No pudo accesar al grupo de WhatsApp o al link? Sí, puedo, pero no me permite ver nada, solo el grupo. ¿Solo qué? Solo me permite hasta, no te dice inglés corporativo. De verdad, qué uh -huh. raro. Show me, please. Do you have your cell phone there? Um. Inglés corporativo. Vamos a ver. ¿Su número de teléfono, Freddy? ¿Termina en 97? Sí. Pero ya se unió, se unió Freddy. Sí, pero no puedo ver el trabajo, lo que voy a hacer. Pero no le aparece un link. Ah, ok, ya. Yeah. Entonces, dele el clic en el link y ahí lo va a llevar a la página donde estamos trabajando. Es que solo en el teléfono me permite ver una compu, ¿no? Ok, perfecto. Dele clic ahí, entremos y ahí va a ver la práctica. Un teacher ya lo había hecho, pero va a creer uno mes. <risa> Oye, <Uno> mes... <risa> que no voy a volver a hacer. Ya empezó la primera, Daniel. Sí, sí, sí. No le puso la coma, de seguro. Y a ti te salió bien, sí. Brandon. Sí, sí. Sure. Con las comas. Con las comas. Ok, perfecto. Sí, sí. In the exercise number two, in, in the answer, uh, it's necessary uh, to put on he, he can't or he can't run, for example, in the number one, or only he can't? No, no yes, it can. Yes, it okay. can, right? Uh, remember, remember that it's going to be depending on what you see in the, in the picture, right? Así it's going but, to be, in this way, but, it's going to but, be the answer. But it's necessary to write um, all or only uh, he, he can because the answer number one is he, he it, she, he, they, she, he, he they. Okay? Okay. okay. Just, just, uh, you are going to say just the, uh, uh, the answer that corresponds. For example, the... Uh, in the number one, he can't. It's yes. a it's a answer negative. Okay, it's ne it's necessary to to put um he can't run or only he can't. Solamente ponle can run porque te están dando el pronombre personal, right? He, he can, can run. run. No, run. He can run. Yes. Teacher, yo así las puse y me salieron malas todas. Really? Okay. Can. No, no le puso la coma después del yes. Yes, coma it can. 
Y en el número, en el número dos, se las pusiste así normal. O en la número no. tres, así. En la a número mí igual me salieron tres. todas mal. <risa> teacher, I have a question, teacher, about picture. Ajá. Uh -huh. yeah. eh, pues, say that. Eh, the sentences with can or, or can't. And uh -huh. on the picture, I'm writing uh, can't. Uh, for example, uh, the number one says. Eh, room right. sería eh, he came room he came. only yes. that uh -huh. eh, en, 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 en other picture eh, en two por ejemplo eh, is mm, is 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 can jump yeah. only can't or, or or can't only that yes okay, okay thank you que ya, depende de lo que mire y si usted ve el sapo o la rana puede saltar, yes, right? So yeah. that means it's positive. Yeah, it's positive. Can... Uh, the word is positive. And it can jump. You are going to yeah. use the verb that you have here. And you okay. are going to use the picture to know if it is positive or if it is negative, right? Thank you, teacher. Okay, you're right. Cool. Okay. Five, Sí. Sí. Sure, I have a question. Yesterday, I was trying to get into the platform, so my email was not available to enter. Um, so I want to know if, if this link that you have shared with us already is the platform or is an additional. I guess it is the platform, but you have to you have to notice to the, the staff, okay? Okay. Here in the groups, in the WhatsApp group, there are some people that you are going to ask for, right? And they are uh, they are going to say English corporativo, right? If you see that boys or that girls, you are going to text to the personal, personal uh, message, right? You're going to make a personal message asking for that, expressing your problems with the platform, and they, were, they are going to solution, get the solution for you, guys. Okay? Thank you. Thank you. Excellent. You're welcome. Teacher, I have a question. Uh -huh. <laughs> in, in, in the first part, in the um, live, uh, write three answers for each question. Um, only the answer or there are right a okay. questions. Okay. You are going to just write the answer to this question because here you have the question number one oh, okay. and here we have the question number two. You are going to separate it with a with a dot, sure. right? If you want. Yeah. Okay. Tell me. A last question. <laughs> Sorry. Okay, no worries. <laughs> okay. For example, uh, in the exercise number four, I have one question. Okay. Uh, from question and answer then. Okay. Mm -hmm. Okay. The first verb uh, will be can. Yes. Remember okay. that word. We are going to make a question. Yeah, because it's a question. Position. Yeah. Okay. Mm -hmm. But uh, what is the rule? Can draw your or can your mother draw? Can your mother draw? Yes. Remember Perfect. that you are going to use okay. auxiliary okay. verb, subject, plus yeah. word, plus question mark, and the complement, okay. right? Okay. Perfect. Perfect. No worries. And then we are going to answer that. But this is personal, right? No. 
But Bueno, quiero ver cuántos de ustedes, chicos, pero ya lo hicieron y así vamos a ir checando, ¿ok? Vamos con George Hernández. Daniel, excelente, Daniel. I forget to answer the last one. <laughs> okay. Teacher. Tell me. Uh, I have other question. Other question. Uh -huh. uh, in letter, in number three, uh, on, on say, on the say, can I be seen? Only use uh, yes, I can't, or not, I can. Only two words. Yes, Bye. I can, yeah. or not, I can. Okay. Recuer mm. Vaya, se lo puede hacer así en, es en español. Pero acuérdense que aquí estamos hablando de animales o cosas, ¿verdad? En este caso son animales, right? Y recuerden que para expresarnos o referirnos a animales, el pronombre que sustituye al nombre de un animal es it. el pronombre it, que en este caso it. es tercera persona, right? Entonces, acá eh, usted, va a usted va a responder con yes, it can, porque estamos hablando de animales o cosas, right? O no, it can. Depende de lo que le diga la, la pregunta, así usted va a decidir si es positiva o si es negativa. Pero solamente me va a utilizar no, it can o yes, it can. Ok, okay. thank you. Ok, perfect. No, no worries, right? Eh, por ejemplo, can a bird sing? ¿Puede un pájaro cantar? Yes. Yes, right? Yes, it can, right? Can. Yes. Sí, sure. Sí puede cantar el pajarito, ¿verdad? Can. Mm -hmm. yeah. The platform have a mistake. Uh, <laughs> Because. Ajá. Uh -huh. <laughs> the platform have a mistake. ¿Por qué? Because I uh, <laughs> my answer is very good, but the platform it have a mistake. Ah, yes, you're right. Yes, you're you're right. <laughs> Don't worry about that, okay? Lee. La plataforma vamos a demandar para que para que ya no tenga ese mistake. <laughs> vamos a ver. <laughs> Dice Denise Alejandra, miren Denise. Okay. <laughs> Congratulations. Ok, no se preocupen. Mire, si hay algún, ese, un, algún problemita, ¿verdad? Si tal vez nos equivocamos, porque a veces no es que no puedo, a veces que nos. Y ya me ha pasado a mí varias veces, right? Los que está, han estado conmigo siempre han visto y a veces me ha pasado. A veces se nos duplica una, una letra, a veces se nos va un punto, a veces se nos. Eh, que se nos queda una letra, entonces eso hace que la plataforma se la ponga como mala. Pero tal vez usted no es que no sepa la respuesta, sino que son errores de, do, de dedos, ¿verdad? Correct. Entonces no se preocupen por for that, right? This is a, a mistake. <coughs> yes, of course. That's oh, right. The more you practice, the more you learn, okay? No worries for that. No se preocupen, ¿verdad? Aquí usted puede otra vez volver a ingresar y volver a hacerlo si usted pues gusta, right? No problem. Si no, pues está bien. No hay ningún problema. Tell me. Ajá. No le escucho. Se le escucha bien cortado. Could you text me? Y ahorita. Hoy sí. Ok, no. Alex. Hoy sí, Alex. Bye. Sí, me se escucha mejor. It's better. Thank you. 
Ok, este, la primera, el primer ejercicio, ¿cómo hay que resolverlo? Porque no comprendí, es que antes de que diera las indicaciones, no, no, como cuando dio las indicaciones no estaba, entonces ah. hace un ratito me pude conectar ya. Ok, perfecto, Alex. En ese caso, en la primera parte oh. usted me va a, ¿qué pasó? Me va a contestar. La, las dos preguntas que tenemos acá, con las habilidades que usted puede hacer y que no puede hacer, ¿ok? Tres habilidades que usted puede hacer y tres habilidades que usted no puede hacer. Por ejemplo, what can you do? I can play the piano, I can, I can play soccer, I can write a letter, etc. Three, separated by a, by a dot, right? Separadas por un punto, right? And then you are going to answer the other one. Question, what can you do? I can swim, I can dance, maybe, right? And so on, just three, separated by a point or a dot, right? And then... Okay, okay, entonces sería, eh, eh, disculpe, perdón, solo para mm -hmm. comprender, eh, hago una pequeña oración, punto, espacio, y luego la siguiente, así, yes. ¿verdad? excellent, that it is. If you Dentro don't... del mismo renglón, okay. If you, don't, if you don't want to let a space, it's good. Just separate it with a point. And that's it, right? If you have another question, you can tell me, please. Okay, let's see. Gracias, soy yo solo en la primera. Okay, perfect. Excellent. ¿Cómo van los otros chicos? ¿Finish? No. Ok, perfecto. <laughs> Why serious teacher? <laughs> microphone. <laughs> no, I love serious. I'm I thinking that I want to drink some water I don't have anymore. <laughs> oh, no, no, sure. <laughs> <laughs> if you if you give me some minutes, if you want to give me some minutes, I'm going to I'm going to go to the water <laughs> some water right now. <laughs> no, you're lost, you're lost in your, in your thing. please give me give me permission can i go for water for some water please okay okay thank you so much <laughs> <laughs> ya ven, si puede. you can go right me da permiso sí. <laughs>
Demi Weaver. <laughs> Finished? No. No. <laughs> no yet. <laughs> no, dear. <laughs> no. More time, please. <laughs> More time, yes. Okay, perfect. 25 minutes. 25, come on, guys. 25. <laughs> Just five. <laughs> <laughs> Teacher, and um, can I can an elephant fly? Not a can fly. Yes, no, uh, not, no, it no, it can fly a elephant. Oh uh, just not just no it can't. Solamente es, okay? okay. Just no, no it can't. Okay, um in the same in the others. Parte, okay. In the primera parte. Les entendí que teníamos que poner tres oraciones. I can play a swing. I can play. I can write. Uh -huh. I, y tres, nada más. Tres. Y uh -huh. luego, tres y la separa por un punto. Y luego en la de abajo. Tres not. de los negativos. Ok, lo que usted okay. no puede okay. ser. Ok. Me perdí. <laughs> I get lost. I get lost. I can lose the lose the lost. I got lost. This is the Lost, lose <laughs> I can't play. Bueno, vamos a usar los verbos que están ahí. O sea, sí. uso de los recursos. Pues sí. Ay. I can run. I can. Um, I can play as. Ay no, Peter siempre me salen malas esto. Ahora tres me está. Rachel, don't give up. In, in, in. en la segunda parte, Peter siempre no sé por qué me sale mal. Ay, no more, more great. <laughs> ya tiene más nota. <laughs> Así voy aumentando uno. De un no no. No worries. The most you... Ya me voy las últimas, solo me salió una mala, la tercera parte, solo una mala. Y esta segunda parte, no sé por qué todas me salen mal. Ya las puse como, como va. Así, como las tengo acá. Sí, sí, así las he puesto. ¿Alguien más le salió mal así? No sé por qué me salen malas. Y todas. Algo así. La, la letra C tiene que ser malas. Todas. La letra C tiene que salen... ser La letra C tiene que ser minúscula. Vaya. Rachel, ¿usted la puso en minúscula? Sí, dicho. Bueno, voy a intentar otra. Ay, por... Ok, perfecto. Quizás eso ha de ser por un mes. Uh -huh. No sé. Bien. Vaya, ok, let's check it, in, guys. La primera, chicos, es donde ustedes van a ubicar 
una habilidad, ¿verdad? Bueno, tres habilidades que pueden hacer y que no pueden hacer. Por ejemplo, I can play the piano. Lo hicieron todo. O empezaron con la, esta que tiene acá, I can play the piano. Sí, yo con el cabal. Yo así lo puse, teacher, con I can y solo ponía la frase nada más. ¿Y le salió bien? No, me salió mal. Ojo, le puse, como ella tiene la I can, ¿va? entonces yo le puse I can este, swim, por ejemplo, y después puse coma. Y puse uh -huh. I can't. Swim, va. No puedo nadar. Y en la primera uh -huh. sí, va. Como ya lleva el I can, solo le puse swim, nadar. Y en la siguiente le, y le puse coma y después le puse can't swim, no puedo nadar, va. Pero me lo tiro mala. Entonces ponga completa la oración. Para Desde que el se inicio tenga... vuelvo. Ajá. Y ahí le vi una captura ahorita, no sé, para sí, que nos dijera ahí los errores que tenemos y pues nos ayude. Sí, sí díganme. Cada, cada línea es una oración. ¿Cómo? Cada una es una oración. Ajá. Tiene que ser Ejemplo. completa, ¿verdad? Ya. Yeah. I can. No, no, no. I can jump. Example. Mm -hmm. And the other line. No, no, no. In the other line is I can swim. Example. Mm -hmm. Ah, o Pero sea es que cada, cada, cada línea. línea es una oración. Yeah. Pero a mí la primera parte no me la calificó. Pero, me en rojo. pero lo que pasa es, Daniel, es que tú vas a poner tres habilidades que puedes hacer y tres habilidades que no puedes hacer. En el mismo renglón pondríamos una y la siguiente ahí mismo, la, la de poder y no poder. Uh -huh. Exacto. Tres y tres. Pero entonces, ¿por qué no, 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 no me lo dio? Ahí tal vez nos explica qué pasó, porque veo que varios nos han salido malos. Lo que pasa es que en el primero tiene que poner primero las que pueden, las negativas irían en el siguiente. Exacto. Ah. En el mismo renglón. Uh -huh. En el siguiente sí. sería, en el siguiente. Queda un renglón libre. Ajá. ¿Dejaron un renglón libre? Sí, pero eso no sale ni en verde ni en rojo. Es, no que como, es que como esas son personales, right? Uh -huh. Entonces eso no, no, no es como que ya está estipulado en la plataforma, solamente se lo tome en cuenta. Vaya, vamos a ver, quiero ver, ¿ok? ¿Y cuáles son las buenas? <ríe> las verdes. Uh, sí. Perdón la palabra. <risa> Todas las... <risa> no se preocupe, ahorita revisamos, ¿ok? Ahorita chequeamos, no se preocupe. Your mother can drown. Mother can drown. Okay. I can watch fly, right? Uh... That's why, right? That's an example. Okay, let's see. A ver si nos sale bien. Solo puse, sí, puse tres. Okay, perfect. Vamos con la siguiente, parte número dos. Acá solamente teníamos que poner qué era lo negativo, qué era lo positivo según el verbo y según la imagen que tenemos acá. La primera es I can run porque el chico está lesionado, right? Number uh -huh. two, it can jump. Porque si puede saltar la ranita, right? Number three, she can write a letter. Right. Right. She can write, muy bien. Number four, he negative. Can. He can't, can, right? Um, he can't. Uh -huh. He can't swim, right? Swim. He can swim. Excellent. Number five, they, they can, they can, can, can sing. sing. They sing. can sing, okay, perfect. So let's see. Number six. They can play tennis. She can play. Pero que no era solo play. She can play tennis. Es que está, está, todo uh -huh. lo que está aquí I lo va a poner. Play tennis. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yo Number lo puse así, teacher. De hecho, le envié una captura también. No sé por qué me las tiro malas todas. Pues al final. He can ¿Le, ¿Le puso sing. espacio o le puso mayúsculas? No, no, no le puse mayúsculas, la verdad. Qué raro. 
Ahí ah, en el, en el chat del WhatsApp ya. puedes ver, ahí le hemos enviado. Okay, ahorita. Miguel Marroquín, el Ken lo puso con mayúsculas, por eso lo toma malo. Oh, al escribirlo entonces, pero todo el Ken va así, ni me fijé. Tiene que ser sí, minúscula. Este, o sea que, bueno, la estaba escribiendo, la ella supo... me lo puso así. Ajá, pero la C como... está mayúscula, entonces por eso. Yes, can... sí, pero ahí hay que ponerle la coma, ¿verdad? Where? Yes, después del yes. Yes. Sí, yes, tiene que ponerle la coma, si no está mal. Ajá, si no la va a tirar mala. ¿Quién es Nate Young? Yes. Oh, it can. Yes, it can. No, it can. No. It can, right? No, it can. Let's see. Can a horse run? Yes. Yes, it can. Yes, it can, right? Can a fish swim? Yes, it can. Yes, it can, right? Can an elephant fly, guys? No, I can. No, it can, right? I can fly. No, it can. So let's see the other one. Here you have to make the questions using the vocabulary words that you have here. For example, can, right? Can your can mother, mother drop? Mother drop. Your I call your mother draw. Draw. Can your mother draw? Hay que ponerle el signo de pregunta, si no, no. Sí, ¿verdad? Ajá, vaya, aquí vamos a ver. Yes, she can. Sin yes, respuesta, can. Right? No, sin respuesta, teacher. Sí, porque aquí dice answer. La, la dama mala sí le pone respuesta. Yo sí. solo se lo puse sí. sin respuesta y me salió bien. Ok, perfecto. Bueno. Si sí, lo quiero hacer de nuevo. Lo puede hacer. No se preocupe. Es que no. Okay. Solo no. carga la página de nuevo. Okay. Solo de la cerra y volver a cargar el link. Ok. Can your vampire ram? I can. Parents, right? Grandparents. Play, 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 play. Uh -huh. play. play the guitar. The guitar. Y yeah, así, right? Vamos a ver. A ver si no me salen malas. Ta, 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 ta. I can. Mire, Mira, pues, teacher, las tira. Todas le salen. <laughs> so, las las <laughs> no le puso punto al final, por eso. Teacher. Bye. Hola. Es por eh, también la primera letra es en mayúscula. This one. Ah, la yes. número sí, tres. Sí, tienes razón. La primera letra es en Vaya, para que vean que no es, no es cuestión de que no sea, sino que a veces se nos pasan cositas, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, mira acá, se me pasó la mayúscula y por eso es que salió mal. No es porque esté mal. La respuesta está bien. Lo único que es la mayúscula y tiene razón, Alex. Yo se la puse en minúscula, right? Y por eso es que sale malo. Pero de ahí, miren las demás. Están bien. Ok. It's just this. Son errores de dedo que a veces no se le pasa. Ok. Pero usted lo puede ver si así gusta, ¿verdad? En otro momento lo puede practicar a la hora que usted quiera. Ok. So, let's see. Vamos a ver. Hoy sí. What time is it, guys? Se nos hizo algo terrecito. Tighter? A little bit, right? <laughs> okay. <laughs> Vaya, vamos. Ay, entonces. Dios mío. Ah, no. Entonces te voy a llevar el manual. No. Ay, sí, el manual. <laughs> no puedo. Otra práctica. The manual doesn't work, guys. Ahorita. ¿Será porque no me cargó? Bueno, no sé, pero no, solamente me salen siete páginas, pero no me salen ejercicios ni nada. No sé por qué. I don't know why. Después se le puede mandar la práctica, ¿verdad? Sí, también la puede hacer. Ya más tranquila, Bien. lo resuelve, Bien. no hay ningún problema, right Bye.
Ay, no, qué cosa estas. Bueno, voy a ver. Ahorita, ahorita. Teacher, este, eh, cuando terminemos lo, en esta parte que tuvimos algunos errores, en mi caso, ¿verdad? Le, cuando ya lo haya terminado y lo haya corregido, le tomo captura y lo envío al WhatsApp. ¿Sí? ¿O a dónde se lo envío? Ahí, ¿verdad? Al WhatsApp. Sí, al WhatsApp. Y ahí y con el material que nos va a dar también, que dice, ahí se lo enviamos, lo copiamos, lo respondemos, le tomamos eh, una foto y se lo enviamos ahí al WhatsApp. ¿El qué? El, el, el de manual. De la que está hablando, al manual, no, 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 no de responder nada, solo es de estudiarlo. No, o sea, vaya, acuérdense que a veces este, yo hago práctica en línea, ¿verdad? Eso es lo que ustedes pueden enviar al WhatsApp. Pero cuando trabajamos okay. con, el, con el manual, vaya, miren, la unidad 2 sí me abre. La unidad 1 no me abre ahorita. Por ejemplo, digamos, estamos trabajando en el manual, chicos, aquí, y está este tipo de ejercicios. Paywork. Discuss and answer the following questions. An example, okay? Who cleans the kitchen from Mondays to Wednesday? ¿Quién limpia la cocina de lunes a qué? A miércoles. Ah, y usted tiene que responder esta parte de acá. Entonces, para que usted no me esté escribiendo la oración completa, completa, perdón, y la respuesta en su cuaderno, porque eso es como que más tiempo, right? Entonces, por eso les digo yo que impriman el manual, para que usted pueda solamente responder acá, ¿verdad? Y mandar la captura del pedacito ahí. Cuando estamos trabajando en la meeting. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita, pay work, ¿ok? Answer these questions. Y usted le doy cinco minutitos. Usted le responde con su lapicito, rápido, rápido, y le toma captura y la manda. ¿Ok? Y esa es su respuesta. Ok. Ok, perfecto. Thank you. You're welcome. Teacher, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Será que nos puede explicar eh, lo de la plataforma? Es que yo soy nueva, entonces... Eh, no, no la he usado y escuché que ahí se subían también las tareas diarias. Vaya, bueno, mira, este, Mar Maritza, right. Usted, bueno, ese es el manual, ¿verdad? Ese lo trabajamos en clase, como que si fuera su libro, right? Su yeah. libro de inglés, ¿ok? Y acá, donde tenemos curso, right? Se va a donde dice curso. Luego le aparece sección 1, sección 2, sección 3. Le vamos a dar clic a la sección 1, ¿verdad? Y ahí me le va a salir esta unit 1. Job listing five questions, right? Homework. Luego me le da clic acá. Y me le va a aparecer esto de acá. Por cada clase que tengamos, Maritza, va a estar habilitado el video. Por ejemplo, el, el video de ahora, la explicación de ahora, a más tardar a las 8 de la mañana va a estar ya habilitado acá. Para que usted, si tiene alguna duda, usted lo pueda ver de nuevo. ¿Qué sé? ¿Ok? Luego... Okay. ¿El Zoom otra vez? No. Solamente va a entrar a la plataforma. Mm. ¿Ok? Luego me mm. le va a dar clic donde dice Tarea 1. Uh -huh. Me le va a dar Tarea 1 y me va a responder las cinco preguntitas que aparecen acá. A veces aparecen cinco, a veces aparecen más, dependiendo, ¿verdad? Right? Por cada okay. clase hay una tarea asignada. Entonces usted va a responder la mejor opción que ve acá. Mire, por ejemplo, digamos, si gusta, hagámoslas ahorita. No hay, there is no problem. Because we don't have the, the manual available. Ok? If you want to get okay. advanced, we can do it right now, right? For example, I'm sorry, I can't, can't or can't. can't. Can't or can't. 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 I can't help you today. I'm really busy. Okay, in this case, it's can't, right? Can't. Because it's busy, mm -hmm. right? Mm -hmm. Lo siento, no puedo ayudarte este día porque estoy muy ocupada. ocupada, right? So in this case, number two, I just can or can't. Mm -hmm. mm -hmm. I just Man manage it? Manage? Ma manage it? Um, mm -hmm. Tan solo me need? puedo me puedo levantar me puedo manejar levantarme temprano porque es, me puedo, me puedo este, despertar temprano porque siempre estoy tarde. ¿sí? I can. I can't, right? I can or can. 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 On time, right? No puedo levantarme temprano porque siempre soy tarde, right? Okay, number three. 
Look, it's right there. Can or can? Can. Can. Can you see it? Es una pregunta, por ende va primero can. It's so obvious, right? Number four. Can't speak German, right? I live in German for eight years. Can or can't? I can. can. Can, right? Puede hablar, vivió ocho años ahí, right? Number five. She doesn't have a driving license. She can't. Can't. Um, y ahí le da a enviar, Maritza. Uh -huh. Y luego le aparecen las que están buenas y las que están malas. ¿Ok? Si le aparece 20 de 20, es porque todas están buenas. Si no, le va a aparecer una crucita en rojo, pero usted la puede corregir cuando se quiera. ¿Ok? Al igual que, aunque no haya terminado, mientras no haya terminado el curso, si usted tiene menor porcentaje de 100 en la, prim en la primer periodo de la tarea, usted puede regresar, corregir los errores y luego subir al 100%. Mientras okay. no haya terminado, aunque falte un día para terminar el curso, usted lo puede hacer. Ok. Okay, okay, perfecto. Luego vamos y le damos al siguiente, ¿verdad? Cuando ya lo termine y le dé enviar, le da siguiente y va a pasar a la siguiente tarea. Eso es ese momento. ¿Ok? Vale. Ahorita te digo. Ahí veo. Ahí vi que tenían plataforma en la Play Store. ¿En which one? ¿A dónde, Maritza? Ahí, ahí decía para ellos, o sea, como que si tienen aplicación en la Play Store para poder descargarla. La... No, eso no es siempre en el navegador. Solo ¿Cómo? copia el link que ellos mandan. Ah, ok. Ahí Ajá. Era. Ese, ya, ¿no, te, ¿No te han mandado el correo, Maritza? Sí, me mandaron uno, pero ahorita solamente me ha quedado chance de unirme a lo del WhatsApp. Ah, okay. Porque vi que tenía que ver un video para poder activar el usuario. Ah, ok. Entonces tiene que activar primero el usuario para que pueda tener acceso a la plataforma. Ok. Oiga, ok, perfecto. Pero hay veces también solo lo pone en Google y inglés. Ya le aparece ahí la página y la da y ahí le aparece el módulo. También, también ah, right? Sí. Hoy Ajá. voy a hacerlo. Dice, I just want it. Vaya, solo logro levantarme a tiempo. Siempre estoy tarde. Solo logro eh, despertarme a tiempo. Significa manage, es como manejar, lidiar, ¿verdad? Tiene muchos significados, dependiendo el contexto del cual estamos hablando, Maritza. Solo, en este caso es logro, ¿ok? Solo logro despertarme a tiempo, pero siempre estoy tarde. I always late. Okay. Vaya, ¿alguna otra preguntita, chicos? No. Todavía hay tiempo, entonces sigámosle con la ta las tareas, porque no puedo abrir el manual en la primera parte, I don't know why. Ya lo hice sabes? un montón de veces. Ya lo hice muchas veces y siempre me aparece en pink. ¿Cuál? ¿Lo de la práctica? Yes. No worries. No worries, Freddy. Breath. Si gusta, puedo hacerlo cuando tenga un poquito más de tiempo. Todo lo relax. Me, me huele. Me huele. <ríe> me huele a qué, Alex. <ríe> Por eso te corta el audio. <ríe> It's Monday, right? <ríe> me huele a trauma. <ríe> Así dijo Daniel al principio. La práctica, right? teacher, que todos. Me huele a trauma. 
No, fíjate que no, porque ya lo resolvimos. Lo que pasa es que ahí nos salieron mal lo de las, este, ¿cómo se llama? Lo de las mayúsculas. And that's it, right? Don't say that. It's not a trouble. <laughs> But look at, look, look this, guys. Daniel ha compartido el PDF, ¿verdad? Del manual. Hay que descargarlo y lo pueden imprimir para que lo tengan a la mano. En el grupo de WhatsApp está. Thank you so much, Daniel. Oh. Okay, let's see. Who is writing me? Eh, que si hay nota mínima para pasar el módulo. Ah, ok. La nota mínima es 8. Okay. ok. Recuerden que nota mínima es 8. Es 8, preferentemente 100%. Right? Acuérdense okay. que si usted dedica el, digamos, el 100% en estas primeras cinco tareas, ¿verdad? que son las de, las primer, de la primera unidad, usted tiene el 100%. Okay. Y si no. Y si no, tiene el 96. Tiene... Ya les voy a mostrar. Miren acá, les voy a mostrar dónde está ya especificado cada vez que usted este, hace su tarea. ¿Verdad? La mayoría está, está familiarizado con eso. Si usted hace una, modif una, una modificación, perdón, le aparece. Vaya, miren acá. Tenemos Ana Victoria Cantón. Mm -hmm. Tiene el 20% en las tareas. Quiere decir que ella tiene dos tareas realizadas al momento. Oh, perdón, una tarea, right? Que es la que hemos estado haciendo. Al igual que Denise, al igual que Edith, al igual que Giselle, creo que se llama Giselle, right? Y tenemos también O'Kelly, que está haciendo la tarea ahorita, por eso tiene el 12%, el 12 perdón. Y esta soy yo, que tenemos el 20% de la, de la tarea que acabo de hacer. Y así sucesivamente les va a ir subiendo. Digamos, la clase del día de mañana, chicos, vuelve a hacer otra tarea y les sube otro porcentaje. Right? En este caso va a tener 40% y así sucesivamente. ¿Ok? Estas oh. son semanas. Tarea yeah. semana 1. Homework week 1. Homework week 2. Homework week 3. Homework week 4. Y acá está el promedio de todas las tareas de todas las semanas del curso. Luego tenemos el midterm. El midterm se va a dar en la segunda semana. ¿Ok? Quiere decir que la otra semana estaríamos haciendo las cinco tareas de la, de la semana dos, chicos. Y también estaríamos haciendo el midterm. ¿Ok? Aparte de las cinco tareas, vamos a tener las cuatro partes del midterm. Pero siempre voy a estar tratando de hacer este, tareas con ustedes unos momentos para que vayamos familiarizándonos, Marisa, también, para no estar bueno, familiarizados con esto. Luego el final es este, pero este se va a dar en la cuarta semana. ¿okay? Este no me lo va a hacer todavía, me lo va a hacer cuando esté en la cuarta semana. ¿Es clear? O sea que el midterm es como un examen. Ajá, es un examen medio ah, okay. del curso. Un corto. Exacto. Y ahí va apareciendo su porcentaje. A medida que usted va avanzando, le va aumentando, 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 aumentando. ¿Ok? Perfecto. Vale, ahora vámonos de regreso. Nos vamos a curso, donde están las unidades y las secciones, ¿verdad? En donde usted, pues, va a trabajar esto. Cinco tareas. En la sección dos va a desplegar la otra semana. Tenemos las unidades las cinco tareas y acá está el midterm. El midterm se va a hacer aparte de, la, de las cinco tareas. No se olviden de eso. ¿Ok? Esto es aparte. Son cuatro secciones del midterm. ¿Es bien? Ajá. Vamos a ver. Tell me. Ah, el manual está dividido. Está dividido. Ajá. Sí, por unidades realmente. ¿Verdad? Sí, ya lo mandé la unidad 1. 
Sí, así es. Así estaba viendo. Pero me quiero ver si lo puedo abrir acá. Ah, pero ya es... faltan cinco minutitos. <coughs> quiero ver si puedo acceder aquí. El tiempo vuela cuando uno se divierte. ¿Verdad? Así veo. <risa> <risa> ya les hacía falta la bulla, ¿verdad? True. It's true, right? Yeah, it's true. Missing everybody, right? Quiero ver si me abre aquí. Ok, give me a second, please. Va, bueno, chicas, más preguntitas, preguntas, questions so far. Teacher, este, para entrar a la plataforma hay que poner el correo y la contraseña, sí, la de uno, de la que utilicen el correo. Fíjate, Rachel, que ahí no te podría decir. Lo que ustedes deben hacer es escribirle a los chicos del staff. Ellos, pues, les dirán lo mejor. Yo ahí sí creo que no estoy muy sabiendo. Es que ahora está bien diferente, que el día solo le daba en el link y ya entraba y ahora me pide... Entonces hay que escribirle a los chicos. Sí, porque correo. Fíjate, está bien diferente. Ajá. Tenemos que ir a los cursos. Porque te registraste y la contraseña es del 1 al 5. Ah, vaya. Del 1 al 5. Thank you so much. Vaya, lo que están preguntando por eso, chicos, es el correo con el que se registraron, dice el compañero, y la contraseña es del 1 al 5, ¿ok? Vaya, miren, niños, uh, gracias a Daniel, pero también lo pude abrir, acá está, miren, pero tenemos solamente tres minutitos, ¿ok? Right? Solamente vamos a decir esta conversación, ¿ok? Please, I need some volunteers. Mi teacher. Ok, perfecto. Mi teacher. Ok. Hi, teacher. Ok, Maritza en... Maritza, right? En Alex, yeah. right? Ok, perfecto. Go ahead. And... Um, I'm André. Yes, perfect. Come on. Ok. Hi, Ben, and welcome. My name is André Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualifi qualification do huh? you have for this job? Well, I can speak English also. I can man manage a small and big project and I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? Chinese? And what about using a, a spreadsheet? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can't use spreadsheets. By but I am a fast learner. I get it. When can you start? Uh huh. So, what is the conversation about, guys? Bueno, lo vamos a dejar aquí porque falta un minuto. Solamente, chicos, spreadsheets. Repeat. A spreadsheet. Spreadsheets. 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 No. What's the meaning of spreadsheets? Hojas de cálculo, okay? Chinese, repeat. Chinese. 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 Ahora vamos con, what was the other one? Let me see. Eh, Honduras. 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 Excellent. Qualification. 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 Mister. Mr. 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 Okay, perfect. 
Vaya bueno, niños, entonces pues el día de mañana vamos a continuar. Espero que el día de mañana no tengamos ningún problema, right? Y que todos pues puedan resolver. Traten de entrar a la plataforma lo más pronto posible para que podamos tener acceso, ¿ok? Si tienen alguna duda, chicos, en el grupo de WhatsApp están los chicos del staff. Los chicos del staff son los que tienen este inglés corporativo. Ahí los pongo a ver con el logo de inglés corporativo, con camiseta azul, ¿verdad? Y ellos les pueden escribir eh, al personal y hacerle pues, las preguntas eh, correspondientes a la plataforma. Cualquier cosa en cuanto a plataforma, por favor, escríbamele a ellos y pues... Tratemos de resolverlo lo más pronto posible. Cuestiones de ejercicios, chicos, me pueden este, escribir a mí, directo, ¿verdad? Al personal también, ¿verdad? O podemos ayudarnos en el grupo también. ¿verdad? El que pues tenga las, las preguntas, si alguien no las sabe y si alguien les pregunta y pide ayuda, también podemos ayudarnos todos. Recuerden que el propósito es que todos aprendamos y todos pues podemos pasar el curso. ¿verdad? Bien. ¿Ok? ¿Es clear? Ok, perfect, guys. So, Vamos a dejar de compartir, chicos. Okay, good night. Okay, thank you so much, everybody. Nice to have you here, right? And yeah. I see you tomorrow at the same time and same hour, okay? Bye-bye. Ya me va a pasar la lista. Bye-bye, you you. No. take care and Bye. have a nice rest, guys. Have a nice rest. Bye. 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 Bye, take care. Teacher. Tell me, Alex. Teacher, solo quería molestarla. Es que me ha, he, he comprado estos uh, headset? Headset, mm -hmm. headset y uh, quería saber si se escucha bien ahorita. Sí, ahorita sí. Sí, hace un momento se escuchaba con ruido o era que muy lejos o como lo escuchó. Se le cortaba un poquito. Ah, pero cortar, vea. Eh, uh -huh. Ya sería como de internet, vea. Pero ahorita sí se escucha bien, ¿verdad? La voz. Sí, ahorita sí. Oh, ok, perfecto. Ah, pues gracias. <ríe> Buenas noches. Un gusto. Ok. No worries. And have a nice stream. Bye bye. See you tomorrow. Thank you. You're welcome. Good night. Good night, everybody.